അത് ഉപചാരം മനസ്സ് കളകത്താക്കി വെള്ളത്തിന് കളകത്താ മനസ്സ് തെങ്ങിരിക്കുന്ന ഏരിയ കടുങ്ങി വെള്ളം ആ കളകത്താ വാസന മനസ്സിനോട് അത് അത് ആ കഥലിക്ക വസ്തു മനസ്സിനോട് കഥലിക്ക വസ്തു തന്നെ മൂവ്മെന്റ് ആ ചൈതന്യമുള്ള മൂവ്മെന്റ് അത് സോ സോഫാലോ കുറിച്ചുണ്ടാണ് വിശ്രാന്തികൾ കുറിച്ചുണ്ടാണ് ശുദ്ധ ചൈതന്യ സ്വരൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാണ്ട് ദ്രമത്തോട്ടേ അന്നേരം സമയം തെലുങ്കാ ഉണ്ടാണ് കാരണം ചൈതന്യ സ്വരൂപത്തിലേ ഉണ്ടാണ്ട് ഇതോ ഏതോ കുത്തും എന്റെ മനസ്സിലോ ചലനമോ ആരംഭമായി എപ്പോഴെന്റെ മനസ്സിലോ ചലനം വെച്ചുണ്ടോ ആ ചലനാനിക്ക് ഒക്കെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഉണ്ടാകും ഞാനും ഒക്കെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഉണ്ട് പൂർവാപരാധം സന്ദർഭം അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാന്തോ ഒരു വിവേകമായി ഉണ്ടാണ് കഥാത്മ്യാന്നി ചെന്നി ഉണ്ടാണ് നേരെ ഈ സംസാരം വന്ന് ചെന്നി ആ വാടത് അനേകമൈന നമ്പിക്കത്തോ മനുഷ്യ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാണ് ഈ സംസാരാനിക്ക് ചെന്നിന വാടക പെദ്ദ നമ്പിക്ക ഭയങ്കരമായ ഒക്കെ ഒക്ക ധാരണ ഒക്ക കൺക്ലൂഷൻ ഫാൾസ് കൺക്ലൂഷൻ ദാന്തോ ബദികസ്തോ കാബട്ടി ആ വിധങ്കാ തനോടിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ ആവത ചേച്ചിട്ടി വീണ്ടും സംസാരിക്കാനും തേച്ചു കൊടുക്കുന്ന തർവ സ്വതഹായ ആത്മസ്വരൂപം സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ജനമേ ഈ സംസാരിക്കുക അനേതി വീണ്ടും തേച്ചു കെട്ടുന്നതാക ഉണ്ട് കൃഷ്ണ സജ്ഞാനെ വീതിന് പോയേ തദ്ദിനമാ ആ നിത്യമേന്ദ്രാസ്യപ്രശ്നം തദ്ദിനം അനേത് ഒരു പെന്ത സമസ്യ അത് വീതിയിലോ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എത്തുമെങ്കിലാണ് വീതി തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ വട്ടങ്ങ അപ്പോ സ്വരൂപങ്ങളായ സംസാരാന്നെ വീട് അജ്ഞാനം ചേത്തണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു വീട് മുഖ്യദാസിന്റെ തപ്പ സ്വതഹാ സ്വരൂപങ്ങളെന്ന് സംസാരം കഴിഞ്ഞു അതിന് ദൃഷ്ടാന്തം അലക്തകാധി സംയോഗ ജനിത രക്തസ്ഫടികാതി ബുദ്ധിമത്ത് ആത്മസ്വരൂപമോ സ്വതഹാ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മന അനുഭവാനും വസ്തുവിൽ കാണാൻ ഭ്രാന്തമേ പാമു അനുഭവാനും വസ്തു പാമു അനുഭവാനും വസ്തു നേരെ കഞ്ചില്ല പിറ്റില്ല പ്രത്യേക കടവടാക്കി പാമു കരിസ്നേ എന്താ ഭ്രാന്ത് ഇനി മീ കൊണ്ട് വിശ്വാസം ഇത്ര ചെറുക്കാനുണ്ട് മുമ്പ് ഒരാളും തോട്ടക്ക് വെട്ടു അത് വ്യവസായകർക്കും പള്ളിക്കൂർക്കും തോട്ടക്ക് വെട്ടു ആ തോട്ടം വെട്ടു മേൽ നടിച്ചു പോകുന്നു നടിച്ചു പോകുന്നുണ്ടേ സഡൻഗാ പൗണ്ടെത്തി മണിക്കട്ട് പൈന കരിച്ചു മണിക്കട്ട് ആങ്കിൾ ദാൻ പൈന കരിച്ചു കരിച്ചേ വെട്ടന വെണക്ക് പെറുകെത്തി പോയ പാവം കരിച്ചു പള്ളിക്കൂർക്ക് വളരെ ഭയം പാവോ പാവം കളിച്ചിന് പാവം കളിച്ചിന് എന്തോ അടിച്ചുകൊണ്ട് മല്ലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേക്കണം ഇനി ഇങ്ങോ നൽകുന്നതിന് ചേര നൽകുന്നതിന് ചേര ഇങ്ങനെ പരിഗത്തലം 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 മാനസി പോയോ വീണ്ടും ഉദാഹരണ മേൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി കാർട്ടനോ എന്താ ഉണ്ടാ അതായത് നൂറ് പട്ടേ സ്മീ ചേത്തു പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഉള്ളോ കോസ് വെച്ചു ഉള്ളോ പാവം മാത്രം വെച്ചി മോടം ഇതൊക്കെ ഉള്ളോ മോടം പാവം മാത്രം വെച്ചു പാവം മാത്രം కొందరు విధాయ గురించి మరి సచ్చిమని కూడా వాళ్ళ విజ్ఞానాన్ని చూసి నవ్వాలి అంటే ఏడమాలి అని పరిదోలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ అంటే చదువు సంధ్యాలకు ఈ శాస్త్రాలకు విలువలని నేను ఏమీ చేయను ఎనీవే పావు మంత్రం వేసి వారికి మోసుకుంటు మోసుకొచ్చేసి ఆయ మంత్రం వేయడానికి సాధ్యం కాదు విషం ఎక్కడ దాకా ఎక్కిందిరా అని అడిగారు అడిగితే వీడు కళ్ళు కూర్చు అతి తొడదాకా ఎక్కింది అని చెప్పాడు మడికట్టు దగ్గర గడిచింది తొడదాకా అమ్మ బాబు తొడదాకా ఎక్కేసింది గుండెలకి ఎక్కి లోపలో ఈ మంత్రం వేసి దాన్ని దించాలి లేకపోతే గుండెలు కెప్పిందంటే కొట్టి ఇది ఒక సరే ఈ లోపల ఆయన వేపాడుకున్నాము లేకపోతే చిన్న పట్టు ఏదో కొట్టుకుని వచ్చాడు మంత్రం వేయడానికి
మంత్రం వేసుకున్నాడు మంత్రం వేసేప్పుడు దానికి డయాగ్నాస్టిక్ టెస్ట్స్ డయాగ్నాస్టిక్స్ అలాంటి డయాగ్నాస్టిక్ టెస్ట్స్ అదేంటంటే వేపాకు ఒకటి పట్టిన పిచ్చేదే కావాలన్నమాట నవిల్ తవ్వ నవిల్ ఎలా చేదులో ఉందా తీలో ఉందా అంటే అంటే తీలో ఉంది చెప్పాడు అలా తీలో ఉందని చెప్పి అమ్ముతా తీలో ఉంది తీలో ఉన్నట్టున్నట్టు వేపాకు నూట పట్ట దూరం వస్తుందని చూడండి అంటే రావడం కాదు మీరు యూ బిలీవ్ మీ అందుకని మీరు ఎగ్జామ్ క్రియాసిక్ నూట కూడా నూట కూడా వస్తుంది ఏమిట్రా అని అంటారు చుట్టూ యాభై మంది చేస్తారు అంటే అదే మీరు నూట కొన్ని నూడలాడుతున్నారు అంతా కూడా ద బాడీ అండ్ మైండ్ అలాగా అదే కరెక్టెడ్ అతను ఫేక్ చేస్తున్నాడని నేను అంటే నేను గైడ్ చేస్తున్నాను నాకు సంతోషం ఇట్ నాట్ ఫేకింగ్ ఇట్ ఈస్ అ రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ నాట్ ఫేకింగ్ వాడు హీ విల్ డై నో దా ప్రాణం పోతుంది వాడు హీ డైస్ కానీ వాడికి మిరపకాయ ఇస్తారు అదే నవలే రాని ఎర్ర మిరపకాయ నవలే రాని ఇస్తారు ఇలాగ కించి వాడు నోట్లో పెట్టేసిన వాళ్ళు రా అంటారు నవలు వేస్తారు కారణంగా ఉందా అంటే లేదు చెప్తాడు వాడు కారణం కావచ్చు వాడు ఫేమ్ చేయడు హీస్ టెలింగ్ హీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆ భ్రాంతి అంత డీప్గా ఉంటుందని నేను మీకు మనవి చేసుకున్నాను దాని భ్రాంతి which starts as a psychological emotion, it acquires a physical characteristic. Anta balanda unta ni emotion ni unta unta unta. Mesmerism. Mesmerism kuda lagi unta. So, Telkumayi ni karanga ni unta unta. Nilo kula ni mantra mesmer unta. Era dhivuto unta, ekku to unta 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 unta. ఒకడు దిగుతోందంటాడు ఒకడు ఎక్కుతోందంటాడు ఒకడు అక్కడే ఆగిందంటాడు వీళ్ళు ఓసారి ఎక్కుతోందంటాడు ఒకసారి దిగుతోందంటాడు ఒకసారి ఆగిందంటాడు ఏవో అంటూ ఉంటాడు ఈ లోపల ఒక పెద్ద ఆయన ఎలా ఎక్కడ ఎక్కడ కలిసింది రా పాపం నేను అని చూడు మణికట్టు పైన చూపించాడు అక్కడ ఒక చిన్న గాయం ఉంది ఉన్న గీత ఎర్రటి గీత అవును ఎక్కడ కలిసింది అంటే తోటలో కలిసింటే కదా తోటలో కంటే ఎక్కడ దాకా వెళ్ళుంటే అదే ఆ బండ వస్తుంది దాంట్లో అలా గట్టి మీద వెళ్తుంటే కలిసింది ఆ గట్టి మీద వెళ్తుంటే కలిసిన ఆగు అని మంత్రం వేస్తూ ఉంటాను మీరు మంత్రం వేస్తూ ఉంటాడు అని ఆయన వెళ్ళాడు అక్కడ వెళ్ళి ఆ గట్టి మీద పరిశీలించి చూస్తే బ్యాటరీ లైట్ వేసి దాని కాలం పోతాను ఈ టైల్ ఉంటాయి చూడండి రబ్బర్ టైల్ ఓ టైల్ ముక్క పడుతుంది ఈ టైల్ ముక్క ఈ టైల్ వాడతారు ముక్కలు చేసి వాడతారు దానికి ఇనప ఊచు ఉంటుంది టైల్ సైకిల్ టైల్ అండి ఇనప ఊచు ఉంటుంది ఆ ఊతలు పీచు పట్టుకోవాలి పట్టుకుంటే దానికి ఒక ఇనప ఊచ ముక్క అలా ఉంటుంది అది తీసుకుని ఆయన వెంటనే ఆ టైల్ చేతి పట్టుకోవచ్చు ఇలా కూడా మంత్రం వేస్తున్నారు ఎక్కుతోంది దిగుతోంది అసలు నివాంస అంతా సాగుతుంది ఎరా నువ్వు ఆ పాము తలిచింది అనుకున్నా చూసాను నేను పాము ఎదురా ఈ టైల్ ముక్క ఉందిరా అంటే నేను చూసిన పాము ఇలాగే నువ్వు చూసిన పాము ఇలాగే ఉందండి ఇలాగే ఉంటుంది అది పాము కాదు అది టైల్ ముక్క ఇంకో ఇనప ముక్క ఇనప మూస ముక్క తీరుతుంది అది నీకు తీసుకుంది పాము కాదు అని అడిగి అప్పుడు ఆయన అంటాడు ఇప్పుడు నీకు నాకు ఇప్పుడు విషయం ఎంత ఎక్కడ వరకు ఎక్కింది ఇంక బయట ఎక్కుతుందంటే ఎక్కట్లేదు అంటే అని మరి మిరపకాయ అంటే అబ్బా దూరంత కారణం ఉండే అంట మరి వేప అంటే చేదు చేదుగా ఉంటుంది ఒక లంబరైన పో ఇంటి దగ్గర పోయి హ్యాండ్రైడ్ వేసుకుని పోయి పడుకుంటుంది అక్కడ పోతే వాళ్ళు ఇంటికి పెడతారు ఏమో రాత్రి జనం ఈ సంసారంలోనే దానిలో పడి పడుకుంటుంది మనం అనుభవించే సంసారం నాకు తెలుసు నేను అసలు ఇంత జాగ్రత్తగా హైలైట్ చేసి చెప్తున్నాను అని నాకు తెలుసు అది చెప్ప నాకు తెలిసే నేను అలా చెప్తా ఎందుకంటే దృష్టాంతం కరెక్ట్గా ఉండాలి కదా ఈ సంసారం ఆ తీరున మన నెత్తి మీద తాండవం చేస్తూ ఉంటాం సంసారం ఏమో నెత్తి కానీ ఏమీ లేదని వీళ్ళు తెలుసుకోలేక ఏదో ఉంది ఏదో నన్ను తీరుస్తుంది 
వీళ్ళు శత్రువు నాకు వీళ్ళు నాకు అపకారం చేసుకున్నారు వీళ్ళు నాకు అన్యాయం చేసుకున్నారు ఏదో భ్రమ ఉండి ఆ భ్రాంతిగా ఉండి సంసారి ఏమి వీడు సంసారాన్ని అనుభవించాల్సింది తప్ప భ్రాంతమైన న పరమార్థం పరమార్థంగా సంసారం లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాళ్ళు పాము పరిచిందని భ్రాంతి తప్ప పరమార్థంగా పాము లేదు విషయం లేదు ఈ సంసారం ఒకటి ఈ పాము దృష్టాంతం రజు సత్ దృష్టాంతం చెప్తే మనవాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ పాములు ఎక్కడ కొట్టి అక్కడ దేవాలయాలు పెట్టేసి పాము ఏదో మాట మనసుకి ఎక్కడో ఒకసారి పాము శివుడికి పాము అంటే శివుడికి పాము అంటే ఆ శక్తి ఆయన అధీనంలో ఉంది అని ఏదో మన సందేశం దానికి సింబాలిక్ అంటే ఆ సింబాలిజం అర్థం చేసుకోకుండా ఎక్కడ కొడితే అక్కడ పాము ఉండేది హాయం పాము అంటే భయం సహాయం కదా పేరు పెట్టుకునే కూడా నాగా అని పేరు పెట్టుకుంటా వాళ్ళు మా అమ్మమ్మ గారు మా అమ్మ గారు పెట్టుకుంటాం వీళ్ళు కన్నవాళ్ళు వీళ్ళు ఆవిడ ముసలి ఆవిడ పెట్టుకోవడానికి హక్కు ఎవరిచ్చారు వీళ్ళు కదా కన్నది ఈ కన్నవాళ్ళు పేర్లు పెట్టుకోవాలి తప్ప పెద్దవాళ్ళకి ఎందుకు పెట్టాలి నన్ను సలహా ఇవ్వడానికి వస్తాను నేను సలహా ఇవ్వాలి ఏ సలహా ఇవ్వాలి మేము కొంచెం పేరు కరెక్ట్గా ఉండలేదని చెప్పి నాకు చెప్తాను ఐ మీన్ నువ్వు చెప్తే మీ పదవి చెప్పు కరెక్ట్గా ఉండదు జనరల్గా తప్పు పొందుకుంటే వస్తాయి ఇది తప్పు ఇది తప్పు కరెక్ట్ అయితే బాగుంటుంది కాబట్టి ఎనీవే ఇంత భ్రాంతి అన్న పరమార్థత పరమార్థంగా అర్థస్వరూపంలో సంసారం అనేది మత్సుకైనా లేదు మత్సు మత్సుకైనా లేదంటే అసలు లేదని అర్థం ఒకే హింస తెలుగు ఎక్స్ప్రెషన్ దానికి శంకర్ మా దృష్టాంతం ఇచ్చారు ఎలాగైతే స్ఫటికం ఉంది స్ఫటికం అంటే దానికి రంగు ఉండదు స్ఫటికం చూసిన స్ఫటికం అలా దానికి ఏ రంగు ఉండదు తెలుగు కూడా ఉండదు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది తెలుగు అంటే ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ తెలుగు అంటే ఉపయోగం అవుతుంది అది తెలుగు కూడా ఉండదు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది ఏ రంగు ఉండదు దాన్ని అప్పుడు ఏమవుతుంది అలక్తక అలక్తక అంటే లక్కుకరం పారాణి పారాణి పూర్వం వాళ్ళు పారాణి కృష్ణ కాలం పెట్టుకున్నారు ఈ పారాణి కాలం పెట్టుకునే సందర్భంలో ఎట్లో మనం ఓ విశాల అంత పారాణి చుక్క ఇప్పుడుగా ఉంటుంది శరపులో ఉంటుంది అది చదివి ఈ స్ఫటిక మీద పడింది స్ఫటికం ఉందట స్ఫటికం మీద పడుతుంది స్ఫటికం వేరు నృత్యం లేదు నృత్యం ఉపేక్కగా ఉంటుంది ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది వైట్ గాను లేకపోతే క్రిమి వైట్ గా ఉంటుంది అది నృత్యం అది వేరు అది స్ఫటికం వల్ల కాదు స్ఫటికం క్రిమి ట్రాన్స్పరెంట్ దాని మీద పడింది ఈ లప్పు కా ఈ పారాణి వెళ్ళిపోయింది లేకపోతే ఈ ఎర్రింగ్ పెద్దతో పేదలు తీసుకుంటారు మాస్టర్ ఆయన ఇంకో అక్కడికి పెద్దలు అన్ని లీక్ అవుతాయి ఇంటి ఇంట్లో ఆయన చేతి వేళ కూడా ఇంకు ఆ ఇంకు చుక్క ఇలా ఇలా విరిగిపోవడంలో ఆ స్ఫటిక మీద పడింది పడితే దాన్ని చూసి వీడు ఎవరుకుంటాడంటే అది అది కెంపు అను కెంపు వైరూపీయం అంటారు సంస్కృతంలో రూపీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో కెంపు అంటారు తెలుగులో అని నాకు గుర్తు సో కెంపు అనుకుంటారు అది కెంపు కాదు అది స్ఫటిక 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 అది ఎలాగా ఉందో చూడండి మెరిసిపోతాం మీకు కెంపు అంటాడు మెరిసిపోవడానికి తప్పే దాని మీద లాక్ ఎదురుపడి అలా ఉందని ఇట్ ఇట్ ఈస్ నా భ్రాంతి అది కెంపు కాదు స్ఫటిక ఆత్మ వీళ్ళ ఆత్మ మీద ఈ లత్తు కథ లత్తు కథను పట్టించంటే మొదలవు వీడు ఒకటి పెట్టాలి కులం పెడతాడు లేకపోతే వర్ణం పెడతాడు లేకపోతే ప్రాంతం పెడతాడు లేకపోతే నేషనాలిటీ పెడతాడు ఏదో పెడతాడు పెట్టి ఆ ఆత్మ మీద ఈ ఈ రంగు వేస్తాడు మతం మతం కూడా అలాంటిదండి ఏ మతంలో ఒకే మతంలో మళ్ళీ డివిజన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ ఉందనుకోండి క్యాథలిక్ అంటాడు ప్రొటెస్టెంట్ అంటే దాంట్లో అంట్లో మళ్ళీ మార్మన్స్ వేరు 
ఇవాంజలిస్టులు వేరు ప్రెస్బిటేరియన్స్ వేరు వీళ్ళందరూ వేరు వేరు విన్నా ఏదో మతం లేకపోతే క్రిస్టియన్ హిందూ ఏదో వేస్తారు అది అంతు కదా ఆత్మ స్వరూపం ఒక కాదమే కాదు ఇదంతా కూడా ఒక మహాభిడాన్ని సంసారం అలా పోతూ మంచి వాక్యం ఇంట్లో ఒక అంతస్థం పెట్టుకోవాల్సిన వాక్యం నా స్వత ఆత్మన సంసారం ఆత్మకు సంసారం స్వతహగా లేదు అంతా లేదా క్రాంతిని బట్టి వచ్చింది తప్ప స్వతహగా లేదు క్రాంతి అలా మనిషి చాలా తప్పు దారిలో నడిపిస్తుంది సంసార దుఃఖాన్ని అనుభవింప చేసుకుంటుంది ఒక్క ప్రశ్న భ్రాంతి తగ్గితే ఇది తేలిక మనస్సు తేలిక కొంచెం విశ్రాంతిగా ఉంటుంది ధ్యాయతి వందే అది ఇప్పుడు ఇది బృహదాత్మికంలోనే ప్రొఫెషన్ ఇప్పుడు ధ్యాయతి వాడు ధ్యానము చేసుకున్నాడు ధ్యానము చేస్తున్నాడు అంటే ధ్యానము చేస్తున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి మనస్సును ఏకాగ్రముగా పెట్టుకుంటున్నాడు అని అర్థం కదా ఈ వాక్యము ఇది అఠయోగుల మీద పెద్ద దండయాత్ర వాక్యం మనస్సును ఏకాగ్రముగా పెట్టుకుంటున్నాడు మనస్సు కాదు కదా వీడు వీడు మనస్సు కాదు కదా వీడు మనస్సు కాదు కాబట్టి వాడు ధ్యాయతి అని అనొద్దు ధ్యాయతి యాజ్ లో వెరీటీ ఎందుకంటే ఆత్మ ఇట్ డజన్ మెడిటేట్ ఇట్ ఈస్ ది మైండ్ హుచ్ మెడిటేట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ది మైండ్ హుచ్ గెట్స్ డిస్టర్బ్ నాట్ ఆత్మ కాబట్టి మనస్సు అనే ఉపాధితో వీడు తాదాత్మ్యాన్ని చెంది అధ్యారోపణ చేత మనస్సు నేనే అనే భ్రమ చేత వీడు నేను ధ్యానం చేసుకున్నాను అనుకుంటాడు ఇది ఎలాగంటే చూడండి నీటిలో చంద్రుడి ప్రతిబింబం మనం బిమ్మన్ చంద్రుడు చంద్రుడు ప్రతిబింబం నీటిలో ఉంటుంది ఆ నీరు కదిలినప్పుడు ఆ నీటిలో ఉన్న చంద్రుడు కదిలినట్టు అనిపిస్తుంది నీటిలో ఉన్న చంద్రుడు కదిలినట్టు అనిపించి వీడు ఏమంటాడు చంద్రుడు కదులుతున్నాడు అంటే చంద్రుడు కదలడానికి చంద్రుడు కదలడం చంద్రుడు కదలడం లేదు పోనీ కనీసం చంద్రుడు కదులుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే కొంతవరకు నేను అలా అంటు చంద్రుడు కదులుతున్నాడు చంద్రుడు కదలడం లేదు చంద్రుడు కదులుతున్నట్టుగా అనిపించడం కూడా లేదట చంద్రుడి యొక్క ప్రతిబింబం కదులుతోందనమాట అక్కడ కదులుతున్నది ఏది లేదు కదులుతున్నది నీరు మాత్రమే నీరు తప్ప ఇంకేదీ కదలడం లేదు కాబట్టి మీరు ఏమనాలి చంద్రుడి యొక్క ప్రతిబింబము కదులుతున్నట్టుగా కనబడుతోంది అంటే యు ఆర్ రైట్ ఇంకా అది తప్ప ఇంకా మీరు ఏది మాట్లాడినా తప్ప అది ఏ విధంగా when the mind is restless me swarupam restless an anipistu when the mind is at peace me swarupam at peace an anipistu vastavamlo anjakane din gurunu levels unnai oka level entante mind mari restless ga unnapudu meeku swarupa jnanam kaakunda adukodu kabatti mind oka sthayi varaku adi shantini kaligi undali dani kosam sadhana avasaram కొంత ధ్యానము ఇత్యాదులు అవసరం ఒక పాయింట్ వచ్చాక ఇంకా ధ్యానము మెంటల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ నో మోర్ రిలవెంట్ అంతేకనే చిత్త సమాధి ఈజ్ నో మోర్ ఇంపార్టెంట్ దేర్ ఫోర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ చిత్ సమాధి అంటే ఐ హమ్ నాట్ ద మైండ్ అండ్ ఐ హమ్ నాట్ కన్సర్న్ అబౌట్ ది మైండ్ ఆల్సో ఐ హమ్ నాట్ కన్సర్న్ అబౌట్ ది మైండ్ ఆల్సో నేను సమసాన్ని తిప్పు ఉంటాను నేను మెడిటేషన్ మీద చాలా ఫోకస్ చేసి చేస్తూ ఉంటాను సెకండ్ పాయింట్ లో మెడిటేషన్ మీద ఫోకస్ తక్కువ మొదటిగా తెలుసా అదే ఈ మెగోటు కాకినాడ మెడిటేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది టీచింగ్ అండ్ మై గో టు వెస్ట్ మెడిటేషన్ ఈజ్ ది థింగ్ అక్కడ మన మోస్ట్ ఫోకస్డ్ ఐటమ్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ క్యాంప్ పెడితే సీట్లు దొరకదు సంవత్సరం ముందు బుక్ అయిపోయి ఉంటాయి 
ఇప్పుడు మీరు ఓన్ చేసి బుక్ చేద్దాం మెడిటేషన్ క్యాంప్కి మేము వస్తాం అంటే నో సీట్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ సారి చెప్తాం కూడా నవంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్యాంప్ ఇప్పుడు ఖాళీ ఉండదు ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్ వెరీ హైలీ అటెండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ ఈస్ గివెన్ ఆన్ మెడిటేషన్ ఎనీవే ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మెడిటేషన్లో నేను ఫోన్ నేను వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాను చూసి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది మైండ్ పీస్ అండ్ క్వైట్యూడ్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఐ నాట్ సెయింగ్ దే ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ మీరు డోంట్ గెట్ అబ్సెస్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ యు ఆర్ నాట్ ది మైండ్ సపోజ్ మీరు మైండ్ని అలా కట్టేసినట్టుగా నిలబెట్టగలిగారనుకోండి యు హ్యావ్ నాట్ ఎ కాంపిటీషన్ ఎనీథింగ్ విత్ యు హ్యావ్ ఎట్ టు నోట్ ద ట్రూత్ ద ట్రూత్ ఈస్ యు ఆర్ నాట్ ది మైండ్ ఇట్ ఇస్ ది ట్రూత్ ఫోర్ మనస్సు మరీ కకావికలుగా ఉంటే వాడికి తక్కువ ఏమీ తెలియకుండా పోతుంది కూర్చుని మూర్మని ఏడుస్తున్నాడు అనుకోండి ఎందులో ఏడుస్తున్నా ఉంటే నాకు పది వందల రూపాయలు వాడు కొట్టేసాడు ఎవరు ఎవరు కొట్టేసాడు నేను పది వందల రూపాయలు ఎవరు కొట్టేసింది ఎవరు అంటే మా అన్నగారు అబ్బాయి కొన్ని మీ అన్నయ్య అన్నగారే కొన్ని అన్నగారు అబ్బాయి కూడా కదా అన్నయ్యే కొన్ని అన్నగారు ఏముంది సంతోషిస్తారా బీ హ్యాపీ వై యూ క్రా అని చెప్పేవాడు కూడా అదే వాడికి అర్థం కాదు వాడికి ఆత్మస్వరూపంలో తెలియదు గైన్ తెలియదు లాస్ అని వాడికి ఎందుకు వస్తాడు కాబట్టి మనస్సు కకాపికలుగా ఉన్నవాడికి తప్ప తెలియదు అందుకోసం మనస్సు యొక్క శాంతి కొంతవరకు అపేక్షితం కొంతవరకు అపేక్షితం బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ షుడ్ నాట్ బికమ్ ఎన్ అప్సెషన్ అల్టిమేట్గా దానిని కూడా అపవాదం చేయాల్సి ఉంది దానిని కూడా అపవాదం చేయాల్సి ఉంది అష్టావక్ర గీతలో అష్టావక్ర ఉంటాడు సమాధియే బంధం ఉంటాడు వీటికి సమాధియే బంధం ఉంటాడు ఒకటికి సంసార బంధం అయితే వీటికి సమాధి బంధం ఎందుకంటే సమాధిలోకి వెళ్తే కానీ వాడికి విశ్రాంతి ఉన్నారు అది బంధం అయిపోతుంది కాబట్టి అల్టిమేట్గా ధ్యాయతీవ మనస్సు ఏకాగ్రమైనట్టు ఆ స్వరూపము చలనము లేనిదిగా అనిపిస్తుంది మనస్సు కదులుతున్నప్పుడు అధికమైన కదలిక కలి కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆత్మస్వరూపమే కదులుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది వాస్తవంలో స్వరూపమునందు కదలిక లేదు కదలిక లేకపోవటంలా లేదు ఇప్పుడు గాలి కదలక లేదంటాం మ్యాచ్ కాలంలో గాలి కదలిక లేదంటాం గాలి మూసిపోయిందంటే కదలకం లేదు ఇప్పుడు గాలి బాగా వేసుకోండి గాలి మీచుతోంది కాబట్టి గాలికి కదలుట కదలకము ఉంటా అని ఉంటాయి ఆకాశానికి ఎక్కువ ఉంటాయి అదే దృష్టాలలో సో ఆత్మస్వరూపం ఆ ఎందుక అది ఆకాశం ఉంటుంది దాంట్లో కదలిగా ఉండదు కదలిక లేకపోవడం ఉండదు మనస్సుకి ఒకప్పుడు కదలిక ఉంటుంది ఇంకొకప్పుడు కదలిక లేకుండా మనస్సు అని ఆ వాక్యం జాయతీవ దానికి అనువాదం చేసేప్పుడు మూడు దగ్గర పెట్టి చేయాలనుకుంటూ అని ఏదో రాసుకుంటాము ప్రాణాన్ని బట్టి లేదాయుతుంది అది అధికముగా ఆత్మ మనస్సుల ఉపాధిని బట్టి ధ్యానం చేయుతున్నట్టు ఉన్నది అధికముగా చెలుచుతున్నట్టు అంటే ప్రాణవృత్తిని బట్టి చేష్టలను చేయుతున్నట్లు ఉన్నది ఆత్మ ఎమ్మెపేలో కర్మల్ని చేసేస్తుంది అని అనిపించింది ఆత్మ కర్మలు చేయదు చేతులు పాడు కర్మలు చేస్తాయి ఆ చేతులు పాడడం ద్వారా ప్రాణము కర్మలను చేస్తుంది ప్రాణశక్తి అంతే కానీ ఆత్మస్వరూపానికి అర్థము ఉండదు కానీ వీడికి అలాగా లేలాయతీవ ఆత్మయే ఈ కర్మలన్నీ చేసేస్తోంది అనే భావ కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పారు అక్కడ యువ శబ్దం ప్రయోగం చేత ఏం తేలినట్టు ఈ చలనం కానీ చలన రహిత స్థితి కానీ ఇవన్నీ కూడా సంసారంలో భాగం ఇవి ఏవి కూడా ఆత్మస్వరూపములు లేదు అని తెలుగుతారు ఈ మాట మీరు ఎవరికైనా కర్మవాదులు చెప్తే వాళ్ళు కూర్చున్నట్టు గెలవడు అనే ఒక ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే కుర్చీలో విశ్రాంతిగా కూర్చున్నవాడికి మాట్లాడితే ఆ వృద్ధికి అంటే స్టన్ అయిపోయి ఎప్పుడు స్టన్ ఏమిటి నా కర్మణ వర్ధతే నో కలియ ఇప్పుడు మీరు ఏదో కర్మ చేస్తున్నారు ఏదో కర్మ చేస్తున్నారు ఏదో పుష్కరంలో స్నానం చేయడం లేకపోతే సజనా వృత్తం చేయడం ఏదో కర్మ చేస్తున్నారు 
అక్కడికి నేను వచ్చి నీ స్వరూపం అంటే ఆత్మ ఆత్మ అంటే నువ్వే నీ యథార్థ స్వరూపం కర్మచేత బుద్ధి పొందదు కర్మ లేకపోతే కించపడదు తక్కువ అవ్వదు అని చెప్పారు అనుకోండి అది విని ఆ చేస్తున్న వాడు ఏమవ్వాలి వాడు ఏం చేయాలి వాడు తల కొట్టుకోవాలని కొట్టుకోవాలి అది చెప్పిన వాడి తల మీద కొట్టాలి ఏదో అండి ఈ వేదాంతంలో చెప్పే విషయాలు ఎలా ఉంటాయంటే పూర్తి లోక విరుద్ధంగా ఉంటాయి యథార్థవాది లోక విరోధి అని ఎప్పుడైనా అన్నారా వాడు కర్మచేత వర్ధిల్లుట కానీ హ్రాసము అంటే తగ్గి కుదించుకుపోవుట కానీ అది దేహాభిమానం వల్ల ఉంటే అహంకారాన్ని ఉంటుంది తప్ప ఆత్మ చైతన్యాన్ని ఆత్మ చైతన్యం సూర్యుడు సూర్యకాంతిలో యజ్ఞం చేశారనుకోండి సూర్యుడికి పుణ్యం సూర్యుడికి పుణ్యం అనుకోండి సూర్యకాంతి లేకుండా యజ్ఞం ఉండదు మళ్ళా సూర్యకాంతిలోనే యజ్ఞం చేస్తారు కానీ ఆ యజ్ఞం యొక్క పుణ్యం ఎవడకుంటుంది సూర్యుడికే ఉంటుంది సూర్యకాంతిలో ఇంకొకటి డే లైట్ మర్డర్ అంటారు డే లైట్ మర్డర్ ఇప్పుడు విజయవాడ అలాంటప్పుడు చేస్తూ ఉంటాయి ఉంటాయి డే లైట్ మర్డర్స్ అయ్యాయి గతంలో విజయవాడలో అయిందని మేము కాలేజీలో ఉన్న రోజుల్లో అలా చెప్పుకుంది డే లైట్ మర్డర్ సో ఆ డే లైట్ మర్డర్లో డే లైట్ అంటే ఎవరు సూర్యుడులే కదా కాబట్టి మరి ఈ మొత్తం యొక్క పాపం కొద్ది ఒప్పు సూర్యుడికి వస్తుందా కాదు ఆత్మ కదా దేహాభిమానం చేత మన ఏం చేయకుండా అహంకారము అనే నిశాకృత్యం ఏదైతే కదో ఫాల్స్ ఎంటిటీ దానికే పుణ్యమైన దానికే పాపం దాని వెనక ఉండి సర్వాన్ని ప్రకాశం చేసే అర్థం చేయటానికి కర్మ చేత అభివృద్ధి లేదు కర్మ లేకపోతే అది అది కుదించుకుపోవుట అల్పమవుట లేదు ఇప్పుడు నేను ఈ మాట చెప్తూ ఉంటాను చిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఉదాహరణకి ఒక అకాంప్లిష్మెంట్ ఉందనుకోండి అకాంప్లిష్మెంట్ ఉంటారు అంటే మీరు ఒక ధనకార్యాన్ని సాధిస్తారు అకాంప్లిష్మెంట్ ఈ ధనకార్యము మీరు సాధించినటువంటి ధనకార్యము దాని గురించి నేను చెప్పాను మీకు వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు చెప్పాను చెప్పిన మాట అంటే ఏదో వెస్ట్ వాళ్ళ కోసం చెప్పాను అని అలా చెప్పాను నేను ఋషుమాలు చెప్పుకుంటాను శంకరం చెప్పిన మాట చెప్పడమే తప్ప ఇదే అథెంటిక్ ఏముంటుంది సో ఈ అకాంప్లిష్మెంట్ అంటారు అంటే ఘనకార్యం సక్సెస్ మంచిది మీరు చేయండి అది కానీ ఒక సత్యాన్ని మీరు గుర్తించాలి అదేమిటంటే దాని యొక్క ప్రభావం దానికి ప్రభావం ఉంటుంది కదా మనిషి మీద ప్రభావం ఘనకార్యాన్ని సాధించినప్పుడు పాజిటివ్గా ఉంటుంది ఘనకార్యం చేయలేక ఓడిపోయినప్పుడు చాలా నెగిటివ్గా ఉంటుంది ఆ ప్రభావము అది చాలా దాని గురించి ఒక రెండు మాటలు చెప్తూ ఉంటాను నేను ఇంగ్లీష్లో ఇట్ ఈస్ సూపర్ఫిషియల్ అండ్ ట్రాన్సిట్ అది అంటే దాని ప్రభావము పై పైన మాత్రమే ఉంటుంది తప్ప లోతుల్లో ఉండదు అండ్ అది కూడా కొద్దిసేపు ఉండిపోయిందే తప్ప స్థిరంగా ఉండేది కాదు అది దాని లక్ష్యం ఇప్పుడు ఇదేదో ఐపీఎల్ దగ్గర అనుకోండి ఐపీఎల్ దగ్గర హోష్ హోష్ ఉంటుంది జోష్ ఎంతసేపు ఎంత లోతుగా ఉంటుంది పై పైన ఉంటుంది కొద్దిసేపు ఒకప్పుడు ఈ లోపల ఏదో దుఃఖం ఉంది కానీ ఇప్పుడు దుఃఖం అంటే ఇప్పుడు ఈ జోష్లో ఉన్నప్పుడు దుఃఖం పైకి వస్తే బాగుంటుందని దాన్ని తొట్టు పెట్టి వీడి జోష్ యాక్ట్ చేస్తారు అలా కూడా ఉంటుంది సో బ్యాడ్ అయితే ఘనకార్యాలు సాధించాలి అక్కడ సాధించండి మీరు సాధిస్తారు ఎవరు కూసరిస్తారో సాధించండి బట్ విస్తుతుంది ఆమ్స్టర్డామ్ నుంచి ఒక పెద్ద ఇంజనీర్ నా దగ్గర కొంచెం ఉత్సాహం కొట్టింది ఆయన ఎవరు ఇంకొకటి ఈ ఇంటర్నెట్లో విన్నారు ఏమో ఆడియో పిక్చర్స్ ఉంది నా దగ్గర నుంచి ఆయన ఎవరైనా వచ్చారంటే నేను వాళ్ళకి ఏదో బోధించే ప్రయత్నం చేయను నేను బోధించే ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయను వాళ్ళు ఏదో స్పాంటేనియస్గా చేయడమే తప్ప నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఓపెన్ మైండ్ తోటి కెన్ బి ఎందుకంటే అతను మంచి అనుభవం కలవాడు ఆమ్స్టర్ డ్యామ్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు పెద్ద ఇంజనీర్ కాబట్టి అతని దగ్గర మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి నేను అతన్ని అడిగాను మీ కెరీర్ గురించి చెప్పిన చెప్పండి నేను ఆయన ఎంకరేజ్ చేస్తాను చెప్పండి సార్ అతను చెప్పడం ప్రారంభించాడు 
సక్సెస్ 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 చాలా సక్సెస్ నేను చేశాడు దెన్ ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్స్ రావడం దాని నుంచి మొబైల్ ఫైవ్ అటాక్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ సక్సెస్ వచ్చాయి బట్ నౌ హిస్ కంక్లూషన్ ఈజ్ ఈ సక్సెస్ కానీ ఫెయిల్యూర్ కానీ దే ఆర్ నాట్ దాట్ ఇన్ పాత్ అని కంప్లీట్ చేశాడు చెప్పాడు చెప్పిన నన్ను సలహా ఎలా చెప్తారు అంశంగా ఇంపిటీస్కి అలా చెప్పే సలహా చెప్తున్నా మనిషి అప్రూవ్ చేయకూడదు మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి తప్ప వాళ్ళకి ఏదో ఎక్కువ సమస్య సృష్టించే వేరు అది ఏదో నేను మనం చేసి కన్నా అది సింహించి ఉంచుకోవచ్చు సో అతను నాకు చెప్పింది ఏంటంటే అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఒక ఒక సక్సెస్ ఉన్న సక్సెస్ లేకపోతే ఫెయిల్యూర్ ఉన్నట్టు లెక్క ఫెయిల్యూర్ ఉన్న ఇట్ జస్ట్ డోంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి నీ వాక్యం అయింది ఉన్నది నా కర్మణ వర్ధతే నో కలియ అదే ఏంటంటే ఎందుకంటే ఆత్మస్వరూపం మీద ఈ బాహ్యములైనటువంటి విజయములు కానీ అపజయములు కానీ దీనికి ప్రభావం ఏమి ఉండదు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అది కూడా కొద్దిసేపు అనిపిస్తుంది కొద్దిగా లోతుగా మరీ లోతుగా అనిపించదు మీరు లోతుగా చూసుకుంటే ఏమీ లేదు నడుస్తుంది ఎవరు మెడలో మాల వేస్తారు మాల వేస్తారు ఆ ఏమంటే స్వామికి మీరు చాలా హ్యాపీగా ఉండి ఉండాలి మెడలో మాల వేశారు అంటే ఆ పోలే అలాగే బతుకులనిగా హ్యాపీ ఏమీ కాదు అయినా పర్వాలేదు ఈ ఊరిలో అని మాల ఆయన మెడలో వేసింది ఇంకో చోటు మీద అంటే మేము ఆ మాల వెయ్యరు ఏదో అంటారు కూడా బయట ఏదో అంటారు నన్ను ఒక ఆయన అడిగారు అంటే ఏదో టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను మీరు సన్యాసిగా సాధువు అని ఆయన ప్రశ్న నాకు అడగగానే అర్థమైపోయింది అర్థమైపోయి నేను సన్యాసిని కాబట్టి సాధువు ఈ రోజు హ్యాపీ బికాస్ అతను అతని ఎస్టిమేట్ నేను కరెక్ట్ చేశాను కదా నేను కన్ఫర్మ్ చేశాను కదా సన్యాసి అంటే స్టేటస్ ఉంటుంది సాధు ఉంటే సాధు ఉంటుంది కనపడతారు కొన్ని తీర్థానికి వెళ్తే కనపడతారు మేళాకి వెళ్తే సాధు కొన్ని సాధు కనపడతారు కదా కనపడవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కనపడతారు హైదరాబాద్ సిటీలో కనపడకపోవచ్చు ఏదైనా మేళాకి వెళ్తే కనపడతారు శివరాత్రి జాతరకి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ కూడా కొన్ని కొన్ని సాధు అలాగే సో ఆ రకంగా ఎవరిలో మిమ్మల్ని పైకెత్తిస్తే మీ స్వరూపం మీద దాని ప్రభావం ఏమి ఉండదు ఎవడో దిగలాగితే దాని ప్రభావం కూడా ఏమి ఉండదు మానవమానంలో రెండింటికి ఏమీ ప్రభావం ఉండదు సరిగ్గా అదేవిధంగా సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ అవి తల ఒక్కొక్కరిగా అనిపిస్తాయి జీవితంలో ఓ సందర్భంలో అలా అనిపిస్తాయి ఆ తర్వాత ఇట్ మేక్స్ ఇప్పుడు అంబానీ గారు ఒక పది లక్షల ఆయనకి మీకు ఈవేళ పది ఈవేళ పది లక్షల లాభం వచ్చిందని నేను సెక్రటరీ వచ్చి చెప్పాడు అనుకోండి బాగుంది సెక్రటరీ నాకు ఇక్కడ చేయడం కోసం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని అంటాడు తప్ప ఆయనకి లోపల పది లక్షల లాభం వచ్చింది అంటే అది మెక్స్ కూడా కదా సెక్రటరీ వచ్చి సార్ సారీ ఆయన వెళ్ళి సారీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ డౌన్ అని చెప్పాడు అనుకోండి అదే మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు డౌన్ అవుతూ ఉంటే ఆయన ఇంకా అతని చేత వర్క్ చేయడం కోసం కొంచెం పొక్క పడినట్టు చూపిస్తాను కానీ ఆయన మనసులో ఏమి ఉండదు అలాగే because the riches they stop having any effect upon the upon the heart the mind aa satyanni shruti manaki chaala baaga bodhisthu akada vakyam em ante brahma jnaniki karma je uddhi gaani rasam gaani ledhu rasam ante taggi povuta udinchu povuta rodu kuda ledhu అంటే ఆత్మస్వరూపంలో సంసారత్వం లేదండి అని చెప్పడం కోసం ఇన్ని దృష్టాంతాలు ఇన్ని శృతి వాక్యాలు శంకరులు మనకి ప్రకటిస్తున్నారు న కర్మణానిత్యతే పాపకేనా చూడండి ఇదెలా ఉంటుంది వాక్యం పాపకర్మ చేత లేపములు పొందడు పాపకర్మతో లేపములు పొందడు అది పా పాపకేనా అంటే ధర్మం కూడా పాపకమే అవుతుంది ఎందుకంటే పాపకం పాపము వేరు పాపకము వేరు పాపము వేరు పాపమా వేరు 
बंधे कर्म बंधु पापमे मूड बंधिस्ट धर्माधर्म रूप कर्म चे लेपे अभी बै मिस्टेक बोग काटे दें भोजन चुपे आ जिड वलव जिड अभी जिड अतको जिड जिड इलाटे इकट्ठे अटक अंत चयने वेपी जिड आई जिडे मशीन पार्ट ग्रीज 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 एफेक्ट जिड पड़को अभव लेने वाड़ी की इपड़ समत्वा कलिमेट इपड़ो फोन मिम्मेल्ल बोलता इंकोड़ फोन तेगर आ रु सदर्भाल प्रशात सो अला अभव कल अभवा भोजन चेसे अभव ओ भोजन मोस्तर का उत्साह इंको भोजन नीलूंगल क्लेश दिजिकल क्लेश कष्ट कदा असल उप तेल उपचिपोन अभी रुचि उ मन की टू पाइंट फाइव ग्राम मी उ तिनाटे वीद लिवर मीद प्रशर पड़े ओ रोज रोज पर्वे आ वर्ष बटी प्रशर पड़ते चाल समस्या मैं वाले पड़ता संवसर पट नि टेक्नजी संवस यावकाय उ वीड इपटी प्ला मैं अलाज बहुत मुख्यमंत्री संवस निवसरेंटे रुपये पच्चीमकाय तो अंत वाटर कदा संवस अलाकाय बैठ पड़ते मना फंगस अट्ठाकाय संवस ट्वेंटी फोर अवर्स फंगस रायण दशरथ महाराज गर्गस्थल राड़ी भरत राोज पट्टी देश गुरा मन पंपे मल्ल गुर्राल वा ईद रोज पड़ी ईद रोज कर्म एम चाहिए आरत रोड को भरत 
ఎవడు భర్తలు శత్రుఘ్నుడు వెళ్ళారు ఒకవైపు వెళ్ళారు నాలుగు లక్ష్మణుడు ఇంకో వైపు వెళ్ళారు ఎవరు లేరు అప్పుడు ఈ దేహాన్ని పాడైపోకుండా ఉండడం కోసం నూనె తొట్టెలో భద్రం చేశారు అని రా అని వాల్మీకి వాళ్ళు ఇస్తారు సో నూనె ఇస్తే ప్రజర్వ్ వేటి ఉప్పు ఎక్కువ వేయద్దు నా మనం ఏమిటంటే ఉప్పు ఎక్కువ వాడకండి ఉప్పు బాగా తగ్గించి ఆల్రెడీ ఉప్పు నేను ఉప్పు తగ్గించాలంటే ఉపాయం నేను న్యూట్రిషనల్ సైన్స్లో వెళ్ళాను ఏమీ ఏమీ సంబంధం లేదు చెప్తున్న పాఠానికి దానికి సంబంధం ఇంకా అలా డైక్లేషన్ ఏమంటే ఉప్పు తగ్గించే ఉపాయం ఏమంటే మీరు టూ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఇస్ ది లిమిట్ ఆల్రెడీ యూఆర్ డబ్బులింగ్ ఇట్ నేను ఫైవ్ గ్రామ్స్ దాకా తీసుకుంటున్నాను ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ తగ్గించే ఉపాయం ఏమిటంటే పులుపు లేకుంటే ఉప్పు తగ్గు కాబట్టి కట్ డౌన్ అంది పులుపు అప్పుడు ఉప్పు ఆటోమేటిక్ తగ్గు కారణం లేకుంటే ఉప్పు తగ్గు కాబట్టి పులుపు తగ్గించండి కారం తగ్గించండి ఉప్పు ఆటోమేటిక్గా తగ్గు ఈ ఉప్పు సేమ్ కాబట్టి ఉప్పు ఎక్కువైనప్పుడు తిన్నాం అనుకోండి తింటే ఏమవుతుంది కొంత డిస్కంఫర్ట్ ఉంది నోటికి కష్టం అవ్వచ్చు శరీరానికి కష్టం ఆరోగ్య విద్య కానీ స్వరూపానికి తేడా ఇవ్వచ్చు స్వరూపంలో రుచ్యమైన ఆహారం అంత సమత్వం సమత్వాన్ని మీరు అభ్యా అభ్యాసం చేస్తే మీకు సమత్వం యొక్క మహిమ అనుభవం దట్ ఈస్ ది మెరక్ సమత్వం ఇస్తే మెరక్ అంతే కాదు ఒక రోజు లింగ తీసారు అది అది ఏమి కాదు దట్ ఈస్ ఆల్ ఫేక్ అదంతా ఫేక్ సమత్వం ఇస్తే మెరక్ తుల్లో మానవమాన జరిగింది మెరక్ కాబట్టి ఆ సమత్వాన్ని మీరు అభ్యాసం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో తెలిసిన మీకు అందరి ఎందు ఒకే ఆత్మ చైతన్యం అనుభవం చేస్తుంది శత్రు మిత్ర భావం ఏమి ఉండదు శత్రు మిత్రుడు అనే తేడాలు ఏమి ఉండవు అందరూ ఆత్మస్ఫూర్తిగా మీకు వాసుదేవుని కథ చెప్పారు వాసుదేవుడు పాఠం చెప్తుంటే కాకుంటూ వచ్చింది నా కథ చెప్పారు ఇంకిప్పుడు చెప్పను కాబట్టి ఆ సమం సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టాంత ఆత్మ చైతన్యము అదే పరమాత్మ ఆ పరమాత్మయే సకల ప్రాణుల ఎందు సమముగా ఉంది సమో మశకే సమోహస్తినా సమహృషినా అనే ప్రధానంలో మాత్రం పులుషి అంటే దోమలో వేరుగులో పులుషి అంటే చదపుడు చదపుడు కూడా ఈ చదపుడు చాలా డేంజర్ అసలు అయినా కూడా దాంట్లో కూడా సమానంగా ఆ పరమాత్మ చేయడానికి చాలా ఆత్మ చైతన్యం అదే పరమాత్మ దానికి సంసారత్వం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు విద్యాగ్రీయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే ఆ బ్రాహ్మణులో ఉండే ఆత్మ గవి ఆవులో ఉండే ఆత్మ హస్తిని ఏరు ఉందల ఆత్మ శుని చైవ కుక్క ఎందల ఆత్మ శ్వపాకేచ పశు మాంస భక్షకు ఎందల ఆత్మ శ్వపాక అంటే పశు మాంస భక్షకు అని అర్థం అంటే ఎవడో తెలిసిన ఈ బాల్పిట్లు ఉంటారు వాళ్ళే శ్వపాక ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ పచ్చి మాంసాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా పట్టుకొచ్చి స్టీక్ అంటారు అది పట్టుకొచ్చి బాల్పిట్లు అంటారు బాల్పిట్లు అంటే గ్రిల్ పెట్టి దాని మీద కాల్చి అలా వేడివేడిగా భుజిస్తారు వాడు శ్వపాక వాడిని ఎందుకు పడ్డారు ఆ రకంగా ఆహారం తీసుకునే వాడిని వాడు ఇంకా మానవ ధర్మాన్ని పూర్తిగా విస్మరించేసి పశుప్రాయంగా వెళ్ళిపోయాడు పశువుతో సమానం అయిపోయాడు ఆ సింహానికి తోడేరుకి వీడికి ఏమి తేడా శ్వపాక పాక ఉంది కదా పాక అంటే బాధ్యుక్షి అర్థం గ్రిల్ అంట గ్రిల్ అనే మాట వింటే నేను భోజనం చెప్పినా గ్రిల్ గ్రిల్ అన్నారు వాళ్ళు చూడండి మీరు ఆ మాట మాట్లాడారంటే ఆయన గెట్ అవుట్ బయట చూడాలి ఒక గ్రిల్ వైట్ యూనిట్ గ్రిల్ అదండి వెజిటేరియన్ వెజిటేరియన్ వైట్ యూనిట్ గ్రిల్ సమ్ సింపుల్ ఫుడ్ తినవాయా అంటే ఈ గ్రిల్ ఏంటి వైట్ వైట్ యూనిట్ గ్రిల్ అంటే 
క్షీరుగా అమెరికనుంచి ఒకడు తిరిగి పించారు తిని ఆహారం చాలనట్టుగా ఇంకా ఇట్లా క్రేజ్ కాబట్టి వాడు శ్లోకాక వాడు స్టిల్ వాడి ఎందు ఆత్మ నేను డిఫరెన్సెస్ అన్నీ చెప్పా మీకు కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు పండిత సమదర్శి వీళ్ళందరి ఎందు ఈ ఆత్మజ్ఞానులు సమమైన ఆత్మని చూస్తారు ఎవరు స్వపాకుని ఎందు విద్యాలయ సంబంధ బ్రాహ్మణుని ఎందు ఒకే ఆత్మ ఉందంటే ఆత్మకి పుణ్యము పాపము సంబంధం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి పాప సంబంధం ఉంటే స్వభాగుని ఎందు ఆత్మ పాపిష్టి ఆత్మ అవ్వాలి పుణ్య సంబంధం ఉంటే విద్యాలయ సంబంధం బ్రాహ్మణుని ఎందరి ఆత్మ చాలా పవిత్రమైన ఆత్మ పవిత్రాత్మ స్వరూపుల అందరూ పవిత్రాత్మ స్వరూపులు కొంతమంది పవిత్రాత్మ స్వరూపులని కాదు అందరూ ఏమన్నా పనులు వచ్చావా బంగారు సదానందరూ నాకు పేరు గుర్తు లేదు ఏం ఫర్ సేవలో ఫంక్షన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాప్టర్ ఏమి సందర్భం శ్రీరామనవమి నేను శ్రీరామనవమి గుండో లేదు కదా అందుకోసం వెళ్తా మీరు అందరూ తీసుకుని నేను ఊళ్ళో ఉండట్లేదని తెలిసి నేను ఉంటే చూస్తున్నాను ఇంకా సో మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ లాస్ అయిపోయినవాడ శని చేయ శోభాగేజా తెలుగులో పూర్తిగా రాసా సకల కుక్క ఎందు కషాయి ఎందు కూడా అది ఉండే రాసి స్వపాక అంటే కషాయి అని రాసి సర్పడి కదా జ్ఞానులు సమమైన పరబ్రహ్మను దర్శించారు పండిత సమదర్శి బాగుంది ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైందండి ఆత్మస్వరూపానికి అంటే పరమాత్మ అర్థం ఆత్మన పరమాత్మ అదే ఆత్మ పరమాత్మ ఎలాంటిదంటే నెయ్యి స్వచ్ఛమైన నెయ్యి లేదు రెండు ఒకటే కాబట్టి నెయ్యి వేరు స్వచ్ఛమైన నెయ్యి ఇంకోటి నా నెయ్యి ఏమో జీవుడును స్వచ్ఛమైన నెయ్యి ఈశ్వరుడు క్యా బాధ సో రెండు ఒకటే సో ఆ పరమాత్మకు లేదా ఆత్మకు స్వతహాగా సంసారం పరమాత్మ నిరవయవత్వాభ్యుపదమే పరమాత్మక అవయవములు ఉండవు సర్వవ్యాపకులు ఆకాశము వలే అపరిచ్ఛలు సర్వవ్యాపకులు అది ఒప్పుకుంటారు ఆ మాత్రం ఒప్పుకుంటారు అది ఒప్పుకుంటారు అది ఒప్పుకుంటే పైమాట చెప్తారు మేము అది ఒప్పుకోండి పరమాత్మకి నాలుగు జతలో రెండు జతలో ఉంటే ఆయన కొంతమంది పురుషులు ఉంటాడు ఇద్దరు కొంతమంది బాధ్యతతోటి కొంతమంది పిల్లలతోటి సంసారం చేస్తూ ఉంటాడని మీరంటే ఇంక నేను పైమాట చెప్పి నిరవయవత్వ అభ్యుపగలు సతి పరమాత్మకి అవయవములు ఉండదు ఆ రకంగా మీరు ఉపాసన చేయవచ్చు ఉపాసన కోసం అలా స్వీకరించవచ్చు కానీ అదే పరమాత్మ యొక్క యథార్థ స్వరూపము అంటే మనకు నేను ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రెమిస్ టు మూవ్ ఫార్ 
నిలబై ఎవరితో అభ్యుపకమే మీరు పరమాత్మక అవయవములు లేవు అని మీరు స్వీకరించిన తర్వాత అదహా అంటే ఇందువలన ఇందువలన అంటే పరమాత్మకు అవయవములు లేవు కనుక అంశలు అనేవి లేవు కనుక పరమాత్మకు అవయవములు లేవు అని మీరు స్వీకరించినటువంటి సందర్భంలో జీవుడు ఈశ్వరుడు అని తేడా పెట్టి ఆ జీవుడు ఈశ్వరుని ఏకదేశం ఏకదేశము అంటే కొన్ని వందల వేల విస్తీర్ణమైన పృథ్వీ పంటలు పండే నేల ఉంటే ఆ పృథ్వీలో ఓ చోట ఒక పది ఎకరాలు చవికి నేల వచ్చింది అంతే కదా అలాగే పరమాత్మ అంతగా వ్యాపించుంటే అసంసారిగా ఓ చోట ఈ జీవుడు చవికి నేల వలె సంసారియే దుఃఖించేవాడు ఒకటి వచ్చాడు అటువంటి కల్పన కానీ ఏకదేశం వికార పరమాత్మ అంతటా సర్వత్ర వ్యాపించున్నాడు ఆయన అభి ఆయన అసంగుడు అసంసారి కానీ ఆయనకి వీడి ఆరోగ్యవంతమైన దేహంలో ఎక్కడో కుండు వచ్చినట్టుగా ఈ జీవుడు అనేవాడు జీవుడు అంటే కుండేగా వీడు ఎప్పుడు దుఃఖమైనా వీడు బతికే దుఃఖం ఈ జీవుడు అనేవాడు కుట్టుకు వచ్చాడు కుండు కుట్టుకు వచ్చినట్టుగా ఆ కుండు ఏమిటి మిగతాదంతా హెల్తీగా ఉన్నా అక్కడ మాత్రం వికారం వచ్చింది అలాగా ఏమన్నా జీవుడు వచ్చాడు ఈశ్వరుడు కంటే భిన్నంగా అని మీరు చెప్పుట కానీ అది తప్పు అలా చెప్పు పరమాత్మకు అవయవాలు లేకుండా ఇలాంటి మాటలు ఎక్కడ చెప్తారు అది చెప్పడానికి కూడా శక్తి నీతోటి ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు ఆయన అనంత శక్తి ఉంది ఆయనకి అన్నెన్నో శక్తులు ఉంటాయి ఆయన వేరు శక్తులు లేదు ఆయన ఇప్పుడు ఒక దగ్గర వంద రూపాయలు ఉన్నాయని కూడా ఇప్పుడు ఆయన ఈ వంద రూపాయలకి ప్రభు వంద రూపాయలు వేరు 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 అలాగే ఒకటి దగ్గర నాలుగు పవర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ని శాసించే పవర్స్ ఉన్నాయనుకోండి పవర్స్ వేరు వేరుగా ఉంటే ఆయన మాత్రం ఆయనలాగా ఉంటాడు అలాగే ఈశ్వరుడు ఉంటాడు ఆయనకి అనంతమైన శక్తులు ఒక్కొక్క శక్తి ఒక్కొక్క జీవుడు అని కలిపి మండే శక్తి అగ్ని అనే జీవుడు ఈచే శక్తి వాయువు అనే జీవుడు అని దేవతలందరూ వేరు వేరు జీవుడు తర్వాత ఈ సంస్థలు ఉంటారు కదా వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా అలాగే ఏడు బాగా ఏడిచే శక్తి ఒక జీవుడు బాగా సగం నవ్వుతూ సగం ఏడుస్తూ ఉండే శక్తి ఇంకో జీవుడు అని ఇలాగా శక్తి వేరు శక్తి మాన్ వేరు అని ఆ రకంగా నిరవయవులైన పరమాత్మలు శక్తి రూపంగా జీవుడు సెపరేట్గా ఉన్నాడని కల్పించుకుంటా విజ్ఞానాత్మ అంటే జీవుడు ఈ ఎదుకయే స్వరూపముగా కలిగిన జీవుడు వాటి విజ్ఞానాత్మ అంటారు విజ్ఞానమయ పురుష వీడు అన్య ఆ పరమాత్మ కంటే ఏదో రకంగా భిన్నంగా ఉన్నాడు ఏకదేశం అంటావా విష అంటావా వికారం అంటావా శక్తి అంటావా ఏదో పేరు పెట్టి భిన్నంగా ఉన్నాడు అని కల్పించుట ఆ జీవుని నెత్తి మీద ఒక విశేషాన్ని పెట్టుకుంట విశేషత అంటే ఏకదేశత్వము అనే విశేషము అంశం అనే విశేషము వికారము అనే విశేషము శక్తి అనే విశేషము ఒకటి పెట్టి లేకపోతే పరమాత్మకి పుణ్యపాపాలు లేవు వీడికి పుణ్యపాపాలు ఉన్నాయి అనే విశేషము ఏదో ఒక విశేషాన్ని వీడిని ఎత్తి మీద పెట్టి వీడు పరమాత్మలో అంశగా ఉంటూనే సపరేట్గా ఉన్నాడు అంటూ ఈ విధమైనటువంటి కల్పన చేయుత తాగ ఉన్న శక్తి అంటే అలా కల్పించుట శక్తి ఉపాధి అయితే మరి అంశ శుద్ధి మమై వాంశం జీవలోకే అనే ఒక వాక్యం ఉంది పరమాత్మ యొక్క అంశాలు వీళ్ళందరూ కూడా అని ఇలాంటి వాక్యాలు ఉంటాయి వాటిని ఎలా చూసుకోవాలి మరి అంశాది శృతి స్మృతి వాదాశ్చ ఏకేద ప్రతిపాదకాహితాక్యయోగా అవోచాప ఇది ఇంతకు ముందే మేము చెప్పి ఉన్నా ఏంటంటే చూడండి మహాజ్ని నుండి మినుపురులు రవ్వలు అన్ని రవ్వలన్నీ మహాజ్ని నుండి పుట్టాయి అని వాక్యం యథాగ్నే మహత నిష్ఫులిత అదే వాక్యం ఈ వాక్యం యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి ఈ రవ్వలన్నీ అగ్ని కంటే భిన్నంగా ఉన్నాయని చెప్పడం కోసం వచ్చిందా వాక్యము లేక 
ఈ రవ్వలు నీకు భిన్న భిన్నములు కూడా కనబడ్డా మహాజ్ఞ కంటే భిన్నంగా లేవని చెప్పడానికి వచ్చింది అలా చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ట్యాక్స్ కట్టాలి కానీ మీరు ఎక్కడైనా ఇంటికి అద్దె కట్టినట్లయితే ఆ అద్దె కట్టినంత మేరకు మీరు ట్యాక్స్ నుంచి మీకు మినహాయింపిస్తాము అని మీకు రూల్ వస్తుంది ఆ రూల్ యొక్క అభిప్రాయము మీకు అద్దె కట్టుతూ ఉంటే వెసులుబాటు కల్పించడమా లేక ట్యాక్స్ ఎగ్గవ కొట్టడానికి మరొక మార్గాన్ని మీకు చేతికి అందియడమా ఏమిటిది ఆ రూల్ యొక్క నాకు వెసులుబాటు కోసం ఇచ్చారు కానీ ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టడానికి మరో ఉపాయం ఏమి ఇచ్చారా మనం ఎలా చేస్తున్నాం ఇదిగో అనదర్ రూట్ ఫోర్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఇవేషన్ మీరు ఏదైనా ధర్మకార్యాలు చేస్తే ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లేదు ఆ దానికి పెట్టిన ఖర్చుకు మీరు ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లేదు అని ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఒక వెసులుబాటు కల్పించారు ధర్మకార్యాలు చేసుకుంటారు వీడు ఏం చేస్తారు ధర్మ కార్య ట్రస్ట్ అని ఒక ట్రస్ట్ పెట్టారు ఆ ట్రస్ట్ చైర్మన్ వాడి భార్య సెక్రటరీ ఏమో బాగుమరిది ఆ ట్రస్ట్లో సూపరింటెండెంట్ ఏమో బాగుమరిది ఫ్రెండ్ వాళ్ళ వాళ్ళే ఉంటారు ఈ ట్యాక్స్ని అవాయిడ్ దాంట్లో పెట్టారు ఆ దానికి ఇస్తూ ఉంటాడు విరాళం దానికి ఇస్తాడు దానికి ఇచ్చిన డబ్బు వల్ల ట్యాక్స్ ఎగ్జమ్షన్ తీసుకుంటాడు ఆ డబ్బు మీద కూడా వీడే అధికారం ఎలా అయింది వీడే ఖర్చు పెట్టారు ఇప్పుడు ఆ డబ్బు ఖర్చు మీద కూడా వీడే అధికారం జలాయించినప్పుడు వీడు వీడు సొంత డబ్బులా వాడుకుంటున్నట్టే కదా ధర్మం చేసినా వీడు సొంత డబ్బులా వాడుకుంటున్నట్టే కదా గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టి ధర్మం చేయాలా అందుకోసం పెట్టారు ఆ రోజు అందుకోసం పెట్టారు మీరు ధర్మ కార్యాలను చేసుకుంటారు అని పెట్టారు ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టారు అని పెట్టారు మనం చేసుకుంటున్నాం ఇండియా ఈజ్ అ నేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లేటర్స్ అదేవిధంగా యథా మహాత్మే విస్ఫుల్గా అంటే మీకు ఇప్పుడు ఈ విస్ఫుల్గములు అన్ని మహాత్మ అంటే భిన్న భిన్నములుగా ఉన్నాయని చూసుకో వాక్యం యథా మహాత్మే విస్ఫుల్గా అదే 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 వేదాంతం ఏమి దుర్మార్గమే ఘోర కలి అంటే వాక్యాన్ని అలా తప్పుదారి పట్టించేసి ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించడం తప్పు కదా కాబట్టి ఈ వాక్యములు ఈ అంశాంశ భావాన్ని చెప్పే వాక్యములు అన్నింటికీ తాత్పర్యం ఏంటంటే ఈ జీవులందరూ ఈశ్వరుని కంటే భిన్నంగా ఉన్నారని చెప్పడం తాత్పర్యం కాదు అది ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు వీళ్ళకి తెలుస్తూనే ఉంటుంది వీళ్ళకి కనబడుతూనే ఉంటుంది మళ్ళీ శుద్ధి వచ్చి చెప్పాలా మాట వీళ్ళు భిన్నంగా ఉన్నట్టు నీ కనబడుతున్నారా ఆ కనబడుతున్నారు ఆ కనబడుతున్నావు సుమా కనబడకు నీ పూర్వలు భిన్నంగా ఉన్నట్టు కనబడతాయా అవును కనబడతాయి కానీ భిన్నంగా లేవు ఆలోచించు ఆ అవును లేవు అలాగే వీళ్ళు అని అర్థం అని మీరు ఎలా చెప్పగలరు అదే అర్థం మీరు అలాగే విద్య ఎందుకు కాకూడదు వాక్యం అయితే అదే ఉంది విద్య ఎందుకు కాకూడదు అదే ఎందుకు అంటే చక్కగా ఏమంటున్నారు అంటే ఈ దృష్టాంతాన్ని ముందు వెనుక ఒక వర్ణన ఉన్నది ఒక తాత్పర్యాన్ని శుద్ధి ఉపనిషత్తు ప్రతిపాదిస్తుంది దాంతో ఈ దృష్టాంతం ఫిట్ అవ్వాలి ఏకవాక్యత దృష్టాంతం ఏమో భేదాన్ని ప్రతిపాదించిగా నువ్వు దాన్ని వ్యాఖ్యానం చేసి పెడితే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు తత్వవసేన ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు తత్వవసేన అభేదాన్ని చెప్తావు నువ్వు దృష్టాంతాన్ని భేదపరంగా వ్యాఖ్యానం చేస్తే తత్వవసీకి అది పోసగదు ఏకవాక్యత కూడా దృష్టాంతం తూర్పుకోకుంటే ప్రతిపాదించే విషయం పశ్చిమపోయింది ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మా చిన్నప్పుడు చెప్పారు పంచపాండవులు ఎంతమంది అని అడిగారు ప్రశ్నే అది పాండవులు ఎంతమంది అని కాదు అది ప్రశ్న అంటే వాడందరూ నలుగురు అడిగారు ఆ నలుగురు కూడా కాదు మంచం దాంట్లో దృష్టాంతం మంచం కోళ్ళు అదే ముగ్గురు ఎరా అదేమిటి సినిమా చెప్పినా అలా చెప్పావు ముగ్గురు అంటే ఏమిటో చూపించమంటే ఈరోజు అక్కడ 
అక్కడ శ్రుతి తత్వమసి అహమ్మను మహస్మే అని చెప్తా యథా మహాజ్ఞే పుష్పలింగా అని దృష్టాంతం చెప్తే ఆ దృష్టాంతాన్ని మీరు అహమ్మను మహస్మే తత్వమసి దాంతో ఏకవాక్య కింద కనిపించారు అసలు దృష్టాంతం యొక్క స్పిరిట్ చూసుకుంటే చాలు స్పిరిట్ చూసుకుంటే ఇది ఏకత్వాన్ని చెప్పడానికి వచ్చిందని చిన్న మీరు రోడ్ మీద అడిగేవాడిని వెళ్ళేవాడిని అడిగితే ఓపెన్ మైండ్ ఉన్నవాడిని అవునండి అని చెప్పినా మీకు రహస్య చెప్తాను పాశ్చాత్యులు మన ఉపనిషత్తులు చదువుకున్నారు స్వామి తథాగతానందాన మహాత్ముడు రామకృష్ణాక్షేత్రం న్యూయార్క్ రామకృష్ణాక్షేత్రం తథాగతానంద ఆయన ఒక పుస్తకం రాశాడు ఉపనిషత్తు స్టడీ ఇన్ ది బెస్ట్ అని ఒక పుస్తకం అవకాశం ఉపనిషత్స్ వెస్ట్లో ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు అని ఆయన దాని మీద కొంత స్టడీ చేయాలి రీసెర్చ్ చేసి చేయాలి వివేకానందుడు వెళ్ళాడు కానీ వివేకానందుడికి ముందే ఎమర్సన్ థొరో కార్లైన్ ఇన్ బ్రిటన్ షోపెన్ హ్యాగర్ వీళ్ళందరూ ఉపనిషత్తులను అధ్యయనం చేశారు మ్యాక్స్ ముల్లర్ ఋగ్వేదాన్ని పబ్లిష్ చేసిన ఉపనిషత్తులతో సహా అసలు ఈ ఉపనిషత్తుల అధ్యయనం అన్నది వెస్ట్లో అంతకు ముందే ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత వివేకానంద స్వామి రామతే ఇచ్చాను జరుగుతుంటారు అక్కడ చాలా చక్కని పుస్తకం రాశాడు నేను రెండు చూశాను మీకు దీంతో రహస్యం ఏంటంటే ఉపనిషత్తులను ఇండియన్స్ కాలాలను చదివారు కదా ఇండియన్స్లో ద్వైతులు చదివారు అద్వైతులు ఉపనిషత్తులు చెప్తారు అద్వైతులు అదే ఉపనిషత్తు కోరుకుంటారు ద్వైతులు విశిష్టాద్వైతు అన్ని రకాల వాళ్ళు అవే ఉపనిషత్తు కోరుకుంటారు మీకు సో మెనీ డిఫరెన్సెస్ కనపడతాయి ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో వెస్ట్లో ఉపనిషత్తులు చదివిన వాళ్ళు అందరూ అద్వైతులే ఏమిటి కారణం అంటే ఏమిటంటే వాళ్ళు ఓపెన్ మైండ్లో ఉంటారు ఇక్కడ వీటికి ఆరువాయట నుంచి వీడు ఇండాక్ట్రినేట్ చేసి పెట్టేస్తారు ఆరువా ఏట లేకపోతే తొమ్మిదో ఏట ఎనిమిది ఏళ్ళు వచ్చే వీటికి వీడికి నామాలు పెట్టేసి లేకపోతే విభూతి పెట్టేసి వీడికి ఇండాక్ట్రినేషన్ మొదలు కాబట్టి వాడికి ఓపెన్ మైండ్ ఉండే అవకాశం ఏంటంటే అక్కడ అందరూ ఓపెన్ మైండ్ తోటి ఉంటారు ఓపెన్ మైండ్ తోటి ఉండి ఉపనిషత్తు తీసుకుంటారు వాళ్ళకి ఒరిజినల్ కష్టపడి సంస్కృతం నేర్చుకుని చదివిన వాళ్ళు మ్యాక్సిమం వరకు మొదలైన వాళ్ళు సంస్కృతం నేర్చుకుని చదివారు కొంతమంది కాట్లైన్ మొదలైన వాళ్ళు అనువాదాలు తెచ్చుకుని చదివారు అనువాదాలు కూడా చేసిన వాళ్ళు క్లీన్ అనువాదాలు చేసిన పుస్తకాలు ఎక్కుతాయి కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఉపనిషత్తులు అంటే అద్వైతే అనే ఒక యూనిఫామ్ విషయం ఇండియాకి ఉపనిషత్తులు అంటే అద్వైతం ఒకటి ఉంటాడు విశిష్టాద్వైతం ఇంకోటి ఉంటాడు ద్వైతాద్వైతం ఒకటి మొదటి ఉంటాడు ద్వైతం ఇంకోటి ఉంటాడు ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ లేదు వీళ్ళు ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఫిక్సింగ్ టు సర్టన్ గ్రూప్స్ ఆ గ్రూప్ లైక్ థింకింగ్ లోనే ఉంటారు తప్ప ఓపెన్ మైండెడ్ థింకింగ్ లో ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ దృష్టాంతాన్ని ఒక ఆబ్జెక్టివ్ గా ఓపెన్ మైండ్ తో చూసి వాడు ఎవరు చూసినా వాడికి అది ఏకత్వ ప్రతిపాదకంగా కనపడుతుంది భేద ప్రతిపాదకంగా కనపడదు కానీ మాట వరుసకి అది ఏకత్వము అని చెప్పొచ్చు భేదము అని చెప్పొచ్చు అని మాట వరుసకి అంగీకరించినా మీరు ఈ దృష్టాంతం వల్ల సాధించేటువంటి దాష్టాంతికాన్ని పరిశీలించుకుంటే అది ఏకవాక్యత మీకు ఎప్పుడు సూచిస్తుంది ఏకత్వ ప్రతిపాదకమైతేనే ఏకవాక్యత సిద్ధిస్తుంది అదే ఆ వాక్యం ఏదో కథ చెప్పాను అనుకోండి అక్కడ ఉన్న వాక్యాన్ని నేను వ్యాఖ్యానం చేసి చెప్పాను ఇప్పుడు చూసుకోండి అంశాది శృతి స్మృతివాదము ఏకత్వార్థ అది ఏకత్వాన్ని చెప్పడం కోసం వచ్చే తప్ప నతు భేద ప్రతిపాదక భేదాన్ని ప్రతిపాదించడం కోసం ఉద్దేశించేవి కావు ఎందుకంటే శృతి చెప్పదలుచుకున్న అర్థం వివక్షిత అర్థం ఉపనిషత్తు చెప్పదలుచుకున్న అర్థము ఏక అద్వైతము దానితో ఏకవాక్యత రావాలి ఈ దృష్టాంతాలు ఆ ఏకవాక్యత రావాలంటే మీరు భేద ప్రతిపాదకముడుగా వ్యాఖ్యానిస్తే ఏకవాక్యత కొదవదు అభేద ప్రతిపాదకమైన వాక్య దృష్టాంతమైన మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఏకవాక్యత చక్కగా కుదురుతుంది ఈ విషయాన్ని మేము ఇది మనలో చెప్పి ఉన్నాము శంకరుడు పాపం ఎంతో ఓపిక్గా అలాగే చెప్పుకుంటూ వస్తారు వివక్షితార్థము అంటే వివక్షిత అద్వైత రూప ఆత్మ స్వరూపము అద్వయము అనేది చెప్పబోరిన అర్థము శృతి చెప్పేటువంటి అర్థం అది దానికి తగ్గట్టుగా మీరు దృష్టాంతాన్ని అన్వయించుకోవాలి కానీ దృష్టాంతాలని విరిచి వాటిని పీకి ఇటు పీకి అటు పీకి 
ఆ దృష్టాంతాలను భేద ప్రతిపాదకముగా వాటిని వివరించి పెట్టుకోవడము అది శుద్ధి యొక్క తాత్పర్యానికి విరుద్ధమే అవుతుంది ఇదంతా కూడా మేము తిరుగు చెప్పిన నేను అనేక సార్లు క్లాసులో చెప్పాను అంటే అన్ని సిమిలర్ ఐటమ్స్ చెప్తూ ఉంటారు సో దట్ అది మనస్సుకు బాగా వస్తుంది శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతను బోధించినప్పుడు భారతీయ సమాజంలో హిందువులు క్రిస్టియన్లు ముస్లిమ్స్ ఇలాంటి భేదాలు లేవు ఆయన భగవద్గీత చెప్పినప్పుడు ఇలాంటి భేదాలు లేవు ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయన స్వధర్మే స్వధర్మము పరధర్మము అంటూ స్వధర్మం అంటే ఈ ఫలానా పరధర్మం ఉంది ఇంకోటి అని మనం ఇలాంటి అధ్యయనాలు చేస్తే మనం చేయొచ్చు తప్పే కాదు కానీ శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినప్పుడు ఈ భేదాలు లేవు శంకరులు ఉపనిషత్తులను భాష్యం రాసిన సందర్భంలో ఉపనిషత్తులలో అద్వైత తప్ప మరేమీ లేదు తర్వాత శంకరుడు భాష్యాలు రాసినప్పుడు శైవ వైష్ణవ అనే విభాగం ఉంది ఆ విభాగం లేదు అసలు మీకు ఈ ద్వైతము విశిష్టాద్వైతము అద్వైతము అనేవి శైవ వైష్ణవ విభాగాలతో పాటుగా పుట్టుకొచ్చేయగలం ఆఖరికి అద్వైతం దొరికిన వాళ్ళు కూడా ఇది కూడా అద్వైతం యొక్క తత్వాన్ని సరిగ్గా తెలుసుకోకపోవడం మూలంగా ఇది కూడా కర్మ ఉపాసనలో తలముక్తలైపోయిన కారణంగా అద్వైతం అంటే శైవము ద్వైతం అంటే వైష్ణవము అనే దృష్టికి వీళ్ళు సపోర్టింగ్ అనే బిహేవ్ చేస్తారు అద్వైతం అంటే శైవం ద్వైతం అంటే వైష్ణవం అలా అవును కరెక్టే వీళ్ళు చూస్తే అదే కరెక్ట్ అనిపించి ఇట్లా వివరిస్తారు కదా అదే అనుకో శంకరుడు భాష్యాలను స్టడీ చేసి ఆయన ఉపనిషత్తుల అధ్యయనం చేసిన రోజుల్లో ఉపనిషత్తులలో ద్వైతమా అద్వైతమా అనే ప్రశ్నే లేదు ఉపనిషత్తులు అంటే అద్వైతం కర్మకాండలో ద్వైతం ఉంది ఉపాసనలో ద్వైతం ఉంది తప్ప ఉపనిషత్తులు అంటే అద్వైతం దీని మీద స్వామి రంగనాథానంద వీళ్ళు చాలా బాగా రాసుకొచ్చారు ఆ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రిచ్యువల్ చెప్పి స్వామి రంగనాథానంద దాదా బాగా పరిశీలించారు ఈ ఎస్ఎల్ సమూహ అనేది బాగా బాగా రాసిస్తారు ఇదంతా ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఆ మాట చెప్తున్న సంఘం సర్వోపనిషదాత్మైకత్వజ్ఞాపనపరత్వే అది కివెన్ దట్ ఈస్ కివెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ అనమాట అథ కిమర్థం తత్ప్రతికూల కాబట్టి ఉపనిషత్తులన్నిటికీ పరమాత్మ యొక్క అద్వయ తత్వాన్నే బోధించుట తాత్పర్యమై ఉండగా అది దట్ ఈస్ గివెన్ దట్ బీయింగ్ సో మరి ఈ విజ్ఞానాత్మన ఎవడు ఉన్నాడని వీడు కర్తని భోక్తని పుణ్యకర్మలను చేస్తే సుఖాన్ని పాపకర్మలను చేస్తే దుఃఖాన్ని వీడు అనుభవిస్తాడని అలాంటి ఒక విజ్ఞానాత్మ యథార్థంగా సెపరేట్ గా ఉన్నట్లుగా ఎందుకు కల్పించడమైంది అని ఒక ప్రశ్న రావడం అసలు అలాంటి విజ్ఞానాత్మ లేడే చెప్పేస్తే వదిలిపోతుంది కదా అలా ఎందుకు పెట్టారు విజ్ఞానాత్మ అనే ప్రశ్న ద్వైతవాదులు ఈ పురపక్ష అని చెప్పి సో కిమర్థం ఇప్పుడు ఎందుకు పెట్టావు ఈ విజ్ఞానాత్మను ఎందుకు కల్పించారు అంటే ఆ కిమర్థం అనే దృష్టి యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే పరమాత్మ అద్వయమైనప్పుడు మళ్ళీ ఒక విజ్ఞానాత్మ కర్త భోక్త సంసారి అని కల్పించడం అన్యాయం కదా తప్పు కదా అది అది తప్పై ఉండగా నువ్వు అటువంటి కంపెనీ ఎందుకు చేశావు అని ఆ ప్రశ్న యొక్క అడుగుతారు ఉపనిషత్తుల నుంచి పరమాత్మతో దీవిన ఐక్యం పోషించడమే తాత్పర్యమైన చోటు అంటే ఐక్య జ్ఞానము విరుద్ధమైన విషయం అనగా విజ్ఞానమైన ఒక జీవుడు పరమాత్మ కంటే దిమ్ముడు అనే విషయం ఎలా కలిసించబడుతుంటుంది ఎందుకు కల్పించారు అలా ద్వయ ఆత్మ తత్వమే సత్యమైన అటువంటి అసలు విజ్ఞానాత్మ ఎందుకు కల్పించాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే విజ్ఞానాత్మ తత్ప్రతికూల 
ఆ ఏకత్వానికి విరుద్ధమైనటువంటి భేదాన్ని పట్టుకొచ్చేటువంటి విజ్ఞానాత్మని ఆ విజ్ఞానాత్మ భేదాన్ని ఎందుకు కల్పించినట్టు అని ప్రశ్న ఒకదాన్ని లేవనుకుంటారు లేవనుకుంటి దాని మీద విచారాలను మొదలు పెడుతున్నారు అంటే పెద్ద పూర్వపక్షం చాలా పెద్ద పూర్వం దాని మీద సిద్ధాంతం తర్వాత వస్తుంది ఓకే ముందు ఆ పూర్వపక్షాన్ని మనం అంటే ద్వైతులు మహోల్లాసంగా అధ్యయనం చేయగలిగిన పెద్ద పూర్వపక్షం మనం చూస్తాం ద్వైత శాస్త్రం అంతా ఉపనిషత్తులు అద్వయాత్మతత్వాన్ని నేను చెప్పే పక్షంలో ఈ విజ్ఞానాత్మని దానికి ప్రతికూలంగా ఎందుకు కలిగినట్టు కర్మకాండ ప్రామాణ్య విరోధ పరిహారాయ ఈ ప్రశ్నకి సమాధానంగా కొందరు ఇలా చెప్పారు ఏకేంటే మీమాంసకు ఇలా చెప్పారు ఏమనంటే కర్మకాండ వేదమే కదా ఉపనిషత్తులు వేదమే కర్మకాండ కూడా వేదమే మనకి ఇది ఒక సమస్య ఇది ఇది గొప్పని మనం అనుకుంటాం సమస్యగా పరిగే పరిగణించుకోవాలి ఇప్పుడు అంతా వేదమే వేదం సూపర్ మార్కెట్ ఉంటుంది అమ్మ నేను అంటావా పెద్దలు అనుకుంటే విని నేను చెప్తున్నాను సూపర్ మార్కెట్లో అన్ని ఉంటాయి సూపర్ మార్కెట్లో అన్ని రకాలు ఉంటాయి అన్ని రకాల వస్తువులు ఉంటాయి ఒకే వస్తువులో లో క్వాలిటీ నుంచి హై క్వాలిటీ వరకు కూడా ఉంటాయి సూపర్ మార్కెట్లో అన్ని ఉంటాయి సో ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్లో మీరు ఏదైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్ కొనాలనుకోండి చీపెస్ట్ దగ్గర నుంచి మంచి క్వాలిటీ వరకు ఉంటుంది ఏ రకమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలంటే అది ఉంటుంది లేదా కూడా అలాగే కర్మకాండలో ఉంటుంది దాంట్లో అన్ని రకాల కర్మలు ఉన్నాయి అన్ని రకాల అభిచార కర్మలతో సహా అన్ని రకాల కర్మలు ఉంటాయి ఈ కర్మకాండ ఈ కర్మకాండ వేదం వేదం ప్రమాణం ఇప్పుడు ఇది ఏమైపోయిందంటే ఇంకా దానికి మీరు ఈ దాట్ స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ ద డెత్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ అలాంటి ఈ పాత సంఖ్య లేదని అన్నది ఎందుకంటే ప్రమాణం మీమాంసలు వేదం ఉ అంటే ఉ ఆ అంటే ఆ ప్రమాణం ఇప్పుడు దాంట్లో విజ్ఞానాత్మ భేదం కలుపుతాము అది అది తప్పు అంటే ఆ విజ్ఞానాత్మ భేదాన్ని పురస్కరించుకుని వచ్చిన కర్మకాండకి విరోధం వస్తుంది అది అప్రమాణం అయింది అటువంటి అప్రమాణ్య వేదాన్ని నమ్ము దాన్ని పరిహరించడం కొరకై విజ్ఞానాత్మ భేదాన్ని మనం చెప్పి తీరాలి ఎందుకంటే విజ్ఞానాత్మ భేద భిన్నం కాకపోతే పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా విజ్ఞానాత్మ అనే వాళ్ళు లేకపోతే ఈ కర్మ కర్మలు ఎవరు చేస్తారు ఎవరి కోసం ఈ కర్మ కర్మ చేయాలి స్వర్గానికి స్వర్గానికి పరమాత్మ అంతా విజ్ఞానాత్మ అంతా పరమాత్మ స్వర్గానికి వెళ్ళాం విజ్ఞానాత్మ ఇప్పుడు నారాయణ యాగం చేసి కలుగుంటారు ఎవరు వెళ్ళాలి నారాయణుడు వెళ్ళాలి వీడే నారాయణుడు అయినప్పుడు వీడే నారాయణుడు అన్నప్పుడు ఈ నారాయణ యాగం చేసి స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి నారాయణుడు ఎందుకు చేయడం అది నారాయణుడు కంటే వేరే భిన్నంగా వీడు ఒకడు ఉంటే వీడు నారాయణ యాగం చేసి ప్రయత్నానికి వెళ్ళాలి ఏంటి అద్వైతం ఇలా ఉంది అని చూడండి పక్షాలు ఎలా వస్తాయి దాన్ని వివరిస్తున్నారు కర్మ ప్రతిపాదకానికి వాక్యాన్ని లేక క్రియాకాలక ఫలభూతృక ప్రాశ్రయాన్ని ఇప్పుడు కర్మను బోధించే వాక్యాలు ఈ అంటే ఎలా ఎలాగా ఉండాల్సి కర్మను బోధించే వాక్యాలు ఇలాగా దర్శపూర్ణమాసాభ్యాం స్వర్గ కాపు ఆంగ్య బ్రాహ్మణుల నుంచి వచ్చిన వచ్చారు దర్శపూర్ణమాసంలో ఇష్టం చేస్తే స్వర్గాన్ని పొందవచ్చు కాబట్టి స్వర్గాన్ని కోరుకునే వాళ్ళు దర్శపూర్ణమాసం చేయాలి ఈ వాక్యం ఇప్పుడు ఈ వాక్యంలో ఏమంటే జగత్ అనేది ఏదీ లేదు అంతా పరమాత్మే విజ్ఞానాత్మ అనేవాడు ఎవరు లేడు అంతా పరమాత్మ అంటే ఈ వాక్యం కుదురుతుందా కుదరదు ఈ వాక్యం కుదరాలి అంటే కుదరడం అంటే యుక్తి యుక్తంగా పొసగాలి అంటే ఏమవ్వాలి జగత్తు వేరే ఉండాలి దేవుడు వేరే ఉండాలి దేవుడు మాట అలాంటి 
జగత్ వేరే ఉండాలి స్వర్గం వేరే ఉండాలి భూలోకం వేరే ఉండాలి విజ్ఞానాత్మలు భిన్న భిన్నాలుగా ఉండాలి ఈ విజ్ఞానాత్మక మనస్సు ఉండాలి ఆ మనస్సులో కోరికలు ఉండాలి ఆ కోరిక స్వర్గాన్ని గురించి ఉండాలి లేకపోతే వాక్యం వేస్తాం తర్వాత ఆ ఇష్టి చేయాలంటే పూర్ణిమ ఉండాలి అమావాస్య ఉండాలి దర్శేష్టి అష్టమి నాడు చేయకూడదు పూర్ణిమ నాడు అమావాస్య నాడే చేయాలి పంచాంగం మాకు అక్కర్లేదని నార్మల్గా అంటే కుదరదు పంచాంగం అవసరం పంచాంగం క్యాల్కులేషన్స్ అవసరం మరి వీడు దెబ్బలు అడుగు ఉంటున్నారు కదా అంటే మనకు ఏదో ఒక పంచాంగానికి కట్టుబడి ఉండడం అవసరం ఇదంతా అయిన తర్వాత ఉద్యుక్తులు ఉండాలి పదార్థములు ఉండాలి కర్త కర్మ కరణము హోమం చేయాలి దధి హోమం చేయాలంటే దధే హోమం చేయాలి తప్ప నెయ్యి హోమం చేయకూడదు ఇన్ని భేదములు ఉండాలి ఈ భేదములు అన్ని ఉంటేనే ఆ కర్మ ప్రతిపాదక వాక్యము పోసరు ఆ భేదాలు ఏమిటి అనేకములైన క్రియలు వాటికి కారకం కారకములు అంటే కర్త కర్మ కరణము సంప్రదాయము అపాదాలము ఆధారము ఈ కారకములు అగ్నియే స్వాహ అగ్నిదేవతలకు సమర్పిస్తున్నాను అని అగ్నిదేవతలకు నమస్కారం నమస్కారం ఇప్పుడు అగ్నిదేవత వీడు ఒకటే అయితే వీళ్ళు కర్త ప్రథమ కాదు అగ్నిదేవత చతుర్థి కాదు తేడా ఉండదు మరి కాబట్టి తర్వాత ఫల కర్త అవ్వాలి ఫలం ఉండాలి ఆ ఫలాన్ని భోగించే భోక్త కర్త అవ్వాలి ఇన్ని భేదములు ఉంటేనే కర్మకాండ అనేది పోసడుతుంది విజ్ఞానాత్మ భేదాభావేహి అసంసారిన పరమాత్మన ఏకత్వే సపోజ్ మీరు విజ్ఞానాత్మ భేదం భిన్నం కాదు విజ్ఞానాత్మకి పరమాత్మకి భేదం లేదు పరమాత్మ ఒక్కడే ఉన్నాడు పరమాత్మ అసంసారి పరమాత్మ సంసారి కాదు అని మీరు ఏకత్వాన్ని స్వీకరించే పక్షంలో ఏకత్వే ఎటువంటి ఏకత్వాన్ని మీరు స్వీకరించినట్లయితే అయితే ఏమిటో ఏకత్వం అంటే అద్వైతత్వే అద్వైతమే సత్యం అని మీరు స్వీకరిస్తే కథం ఇష్టఫలాసు క్రియాసు అనిష్టఫలాభ్యో వా క్రియాభ్య విజ్ఞానాత్మ అనేవాడు వేరు లేడు ఒకటి పరమాత్మ ఆ పరమాత్మకి సంసారం లేదు ఆయన అసంసారి ఆయన ఒక్కడే ఉన్నాడు ఈ విజ్ఞానాత్మ అనేవాడు ఎవరు లేడు అని మీరు విక్రయం చేసి కూర్చుంటే ఈ మంచి కర్మ ఇది విహిత కర్మ దీన్ని చేస్తే పుణ్యం వచ్చి నీకు ఫలం మంచి ఫలం వస్తుంది ఎవరికి ఎవరు చేయాలి పరమాత్మ ఆయన మంచి కర్మ చేసి పుణ్యం సంపాదించుకుని సుఖాన్ని పొందాల పరమాత్మ సంసారే కాడుగా ఇది పాపపు పని పాపకర్మ ఈ పాపకర్మ చేస్తే దుఃఖం వస్తుంది కాబట్టి చేయొద్దు ఎవడు మానేయాలి పరమాత్మ మానేయక్కర్లేదుగా ఆయన ఏక అసంసార కాబట్టి పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా సంసారమే లేనని మీరు అనుకుంటూ మీరు డిక్లేర్ చేసి కూర్చుంటే ఈ మంచి కర్మలను చేసి పుణ్యాన్ని పొంది సుఖాన్ని ఎవరు అనుభవించాలి ఈ పాపకర్మలని మానేసి దుఃఖం నుంచి ఎవరు వెంకులు కావాలి విజ్ఞానాత్మలు భిన్నంగా లేకపోతే ఎలాగే అద్వైతం అర్థం లేని అద్వైతం అని ఓకే అసలు పోని కర్మకాండ కూడదు కొన్ని ఉపనిషత్ అయినా కుట్టుకుంటా ఇది కుదరదు ఎందుకని ఉపనిషత్తు మీరు ఎందుకు ప్రారంభం చేశారు మోక్ష శాస్త్రం ఎవరికి మోక్షం బుద్ధుడికి మోక్షం బుద్ధుడు లేడుగా ఉన్నది పరమాత్మ ఒక్కడే ఆయన నిత్య ముక్తుడు అసంసారి బుద్ధుడు ఇంకా విజ్ఞానాత్మ వేరే లేడు కాబట్టి వేరే విజ్ఞానాత్మ లేకపోతే బుద్ధుడే లేకపోతే ఈ మోక్ష శాస్త్రం ఎవరికి ఏ ఎవరి కోసం మోక్ష శాస్త్రం కాబట్టి ఉపనిషత్తు కూడా వ్యర్థమే అపి చరమాత్మైకత్వాది పక్షే తస్మై ఉపదేశ 
ഉപദേശം അവിടെ വിജ്ഞാനാത്മ പരമാത്മ ഒക്കട്ടെ ആയില്ലേ ആത്മ ഒക്കട്ടെ അദ്വയം അദ്വൈതവാദികൾ മേവ പ്രശ്ന വേസ്തുന്നു എവിടെ പ്രശ്ന ഈ ഉപനിഷത്ത് നീ പാഠം ചെപ്പിവാടെവോട് പാഠം ചരിപ്പിവാടെവോ നീ ചെപ്പു ഗുരു ശിഷ്യു ഉപദേശം ജേസിയോട് ഉപദേശം പൊന്നേവോട് ഗുരു പരമാത്മ ശിഷ്യുഡു പരമാത്മ ഗുരു അസംസാരിയെ ശിഷ്യുഡു അസംസാരിയെ ഇനി എവിടെ എവിടെ ഉപദേശം ചെയ്യാതെ എവിടെ എവിടെങ്കിലും ആത്മസ്വരൂപ ജ്ഞാനാഞ്ഞ ഉപദേശം പൊന്നാണ് ഏമായ ഈ അദ്വൈതം അത് ഈ വിധങ്കാ പെന്ത ദണ്ഡയാത്ര അദ്വൈതമാണ് ചാരിപ്പോ <laughs> 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 ഓം ശ്രീ